Goeiemorgen, dit is vandaag 11, 11 april, lees in 285, wenke van Abba Vader vir die eindtijd, deel 3. Voor ochend sy opskrif, sy aanhaling in die skrif, en wie sal vol hart tot die einde? Nou ja, elkeen is voor ons stel om dier die afgelopen 2000 jaar te vol hart in die gees, tot aan die einde van sy leven. Het help nie, jy hou gooi touw op voordat jy dood gaan, want jou oordeel word bepaal op die dag wanneer jy sterf. Dit is jou laaste dag. En dit is ook die oordeelsdag, wat die Hollanders ook beskryf as die jongste dag. En ons het nou een opdracht om te vol hart tot aan die einde van die wereld wat nie noodwendig gaan beteken dat jou einde aangebreek het nie. Want wanneer die einde van die aarde aanbreek, sal een klomp van vaderse kinders, sal lewend weggeneem word voor die finale vernietige, as hulle sal volhaard tot aan die einde. En die volhaard beteken een baie, baie harde lewe wat ons sal moet lei. Ons gaan dier baie beproevings gaan, sekere van ons wat vanmorgen hier sit en luister, gaan doodgemaak word vir die verlosser Yeshua Messia en vir sy liefdesleer. Dit staan so beskryf in openbaring 11. Maar dank vader, as hulle so vast gaan staan, gaan hulle weer na drie dae levend maak. En dit sal as een groot getuienis dien, een laaste getuienis, amper soos die opstanding van Lazarus uit die graf uit, wat die laaste groot teken was wat Yeshua voor sy kruisiging gedoen het. Het hy Lazarus na drie of vier daal wat hy in die graf was, het hy om opgewek. Daar was al een doodsreek in die graf, want het was een grafkelder. En so sal hy ook met sy kinders, voor die einde van hierdie tydperk, sal hy dit doen. En ons moet vol hart, gaan nie makkelijk wees nie, ek het vanmorgen een droom van een man gelees, wat gedroom het dat die antichrist in beheer is, en hy sê, dit is een persoon, en ek stem met hom saam, en hy sê, hy is een baie, baie aanneemlikes persoon, hy het die hele wereld in sy hand, allemaal is lief vir hom, allemaal gaan achter hom aan, maar hy het in een rij gestaan en hy het opgegaan, die hou was op een verhoog en hy het hom, die man wat die droom gekryd, na die guillotine toe gestuur en hy het sy kop afgekap, die antichrist self en toe lees hy in openbaring 20 van die wat onthoof is dier die antichrist vir hulle geloof in Yeshua Ek het het nooit raak gesien dat daar een onthoofding gaan plaas vind nie. Maar dit is een skrikwekkende dood om te sterf, wanneer hulle jou kop afkap. En, wel, enige dood is seker erg. Maar ek het nog altyd gedink, die guillotine is een verskrikkelike ding. Maar ons sal die kracht moet bykry, en as ons het nog nie in ons het nie, moet ons vader vraag, dat ons kan opstap na die guillotine toe en nie een greinkie vrees sal hee vir die daad wat nou aan jou voltrek gaan word nie. Want hy het ook gesê in sy droom die oomlik toe die lem afkom, toe sy by vader, en toe sy recht in die jimmele ingerik, want hy het in die droom vir vader, vir Yeshua opgestaan. En dit is dan wanneer Yeshua jou bystaan, en jou met alles gaan hy nooit toelaat dat jy gaan kwaai pijn en leiding deurgaan. Hy vat jou uit. Nummer 8, 1, En wie vol hart tot aan die einde sal die saligheid deelachtig word? So lei my belofte. Een belofte wat die hoogste eis stel aan jylle, so dat jylle kan volhou tot die einde. Dit is maar een klein kudde aan wie hierdie belofte vervul sal word, want daar word een groot proef gevraag van jylle geloof. 
Maar alle naam van die kleinkinderen is een oorblijfsel. En hier was in die skrif in Ezra staan zo so min dat het klein sienkie hulle kan tel. Een ander plek in die skrif sê hy, dit is soos een naoes en een olijfboer. As jy klaar al die olijven afgeslaan het, want die mense slaan ons maar die goed met stokke af. Dan die biekie wat achterblijf, wat hulle nie gesien het nie, dit is die naoes, dit is die oorblijfsel of die klein kudde. Gaan nie baie wees nie. Maar om dit te kan deerstaan, het jylle baie kracht nodig en een innige verbinding met my. En omdat daar met alle gestrengheid dier die maghebbers tegen die geloofigers opgetree gaan word, kan die mense slechts met my ondersteuning weerstand bied. Met my kracht, wat om sal toestroom, dier die innige verbinding met my. En hierdie verbinding met Yeshua vind plaas in die hart, en nie in die verstand nie. Jy kan nie vir my sê, ek is een getrouwe lidmaat van so en so kerk, ek het een verbinding met Yeshua nie. Die verbinding is juist, die communicatie wat kanaal wat oopgaan tussen jou en die vader, wanneer jy innerlijk luister, en niemand, niemand anders te, is betrokken by jou en sy verhouding nie. Jy kan wel licht ontvang, soos verochend ontvang ons licht van Bertha Dutt, dit is nie sy nie, dit is Yeshua's woord, en dit, as jy dit in jou intrek, en ernstig opneem, dan verstewig jy die band, of die verbinding met Yeshua, want sy woord is licht, en licht beteken dat jy nader aan hom kom, dat jy beter kan hoor, en kan verstaan, dis waar oor dit alles gaan, Hy moet aan my wil behoort, met sy hele wil en siel. Dis sal die kracht van sy geloof in my, op ook die kracht gee om te kan volhard. Dan sal hy liever sy lewe opoffer, as om homself van my te sky, omdat hy my sal erken as liefdevolle vader vir hierdie geloofsterkte wat ontstaan het uit sy liefde tot my, sal hom beloon en hy sal dier my die saligheid deelachtig word. Precies vanmorgen soos die man sy droom, hy het onblikkelijk toe die leemval wat sy in die koninkryk sal met vader. Hierdie klein kudde wat my getrouw sal bly, ook in die jewigste geloofsstrijd, sal ek red uit die grootste nood en elende. Ek sal hulle oorplaas na een plek waar vrede is. Ek sal aan hulle die nieuwe aarde as verblijfplek gee, so dat een nieuwe tydperk kan begin van vrede en innige verbondenheid met my. Ek sal self geestelik onder myne kan vertoef, omdat hulle groot liefde vir my is dit sal moendlik maak. Belofte vir die nieuwe aarde, die duisendjarige vrede reik, die nieuwe Jerusalem, Salem is vrede, waar Yeshua onder ons gaan wees, as Melchisede, die koning van gerechtigheid. En hy sal ons lei, Hy sal op die troon van David sit vir ewig, niemand anders nie. Die loon is waarlik groot, maar myne het het verdien, omdat die laaste tyd op die aarde vir hulle buitengewoon zwaar sal wees. En toch bly hulle my getrou en sal volhard tot aan die einde. Maar ek help hulle ook met alle middele om hulle geloof te versterk, want ek sal myself vooraf op vele wijse aan hulle openbaar. Ek kom self in die woord na hulle toe en my directe aanspreken sal hulle liefde en geloof levend laat word. Dit gebeur vir ochend met ons. Hy kom na ons toe in die woord, die levende woord van die hemel wat dier die geest van waarheid geinspireer is dis hoe hy eerstens kom, 
en hulle voordierende geestelike omgang met mij, zal hulle vervul met de liefde wat geleidelijk groter zal worden. Ik zal hulle dikwijls op die wonderbaarlijkste wijze tegemoet kom en zal ook zichtbaar kom naar hulle toe. Hier is die belofte, niet net in die woord nie, hy sal zichtbaar naar ons toe kom. Wat mij en hulle groot nooit verwacht, en vast gloe dat ik hulle zal helpen. Nou hier moet ik definitief die valse verwachtingen van die kerk aanspreken. Want hulle gloe letterlijk, hy gaan kom op die wolken en elke oog zal hom sien. En dan toever hulle vir hulle sikke prentjies op, ek sien nou die is daar die mensen met photoshop doen baie sikke dinge teken vir Yeshua in die wolke as een wolk en wat ook al. Alles wat oor sy wederkomst gaan is in verborg in jere gehou. Dat hy kom in die wolkolom, dis wat daar staan, nie wolk en nie wolkolom, is die selwe woord wat gebruik word by Sinai, dat die gees in die dag in een wolkolom voor hulle uitgetrek het en die nacht was dit een vierkolom. Dit is diezelfde wolkolom wat naar die tabernakel toe getrek het, toe hulle om geopen het, en ingegaan het, en toe die tabernakel geopen is en gereed om gebruikt te word, het die wolkolom een vierkolom geworden. En die vier het dag en nacht vanaf die versoendeksel gebrand, so dat die volk, die hele volk dit kon zien. So, dit is diezelfde en die fysische, nou en die geestelijke. Die wolkolom is een bedekking. So Yeshua kom in een bedekking. En elke oog wat hom sal sien, is elke geopende geestelijke oog. En die geest is dit een oog. Alle mensen wat Yeshua nie het nie, en nie in die liefde leef nie, is blind. So hulle sal hom nie kan sien nie. Hoe komen is dit logisch af te leiden dat hulle hom nie kan sien nie? Want hulle het geen liefde vir hom nie. En as hulle hom nou sal sien en hulle sal weet, wel hy raar om die Bijbel iwers gelees, maar hulle glo nie. En hy kom in hierdie groot geopenbaarde manier, sal allemaal wat hom nie aanvaar nie, sal geoordeel wees vir eeuwig. Dit beteken dat is geen kans tot bekering as hulle hom nie daar aanneem nie. En ons weet, dat wil hom nie gaan anneem nie. Want anneming beteken een geloof. Geloof is iets wat gebouw moet word oor tyd. So hy kom in die verborgenheid en net die met geopende geestelike oor sal hom sien. Verder kom hy nog nie in die lichaam wat hy gesterf het meer met wat ons al weet hoe hy lyk nie, met merke in sy hande nie. Hy kom as iemand wat jy nie kan verdra nie. Dis hoe hy gaan kom. As jy wegskram van arme mense, boemelaars en sovoorts, is dit hoe hy gaan kom. Hy kan selfs as een jong, jong seen kom. Hy kan as een ou man kom, afhangende van die geestes gesteldheid van die mense op die stadium. So het hy alreeds een openbaring gegeen dier een van sy skryfnechte, dat hy na hierdie plaas toe gekom het, en hy gesit het in die raadsal, en ek vir hom die Levite voorgelees het, ek het so skam gekry, want ek lees maar net vir die mense die reels voor, en dat ek nou vir die skepper van hemel en aarde die reels van hierdie plaas voorlees, want dit is wat gebeur het, hoeveel keer het hy nie as iemand dit nie ingekom en dalk die dag saam met ons deurgebring het, ons weet nie, hy kan morgen een persoon wat ons ken sy vorm anneem en hy weet die persoon is ver hy kom nie nou hier na toe nie dan rui hy hier in en dan sê hy het is die persoon, dan dink ons dit is een vriend van ons van ver af is Yashua wat hy lichaam aangeneem het en hy wil kyk hoe jy teenoor hom optree want soos jy oor jou naaste of teenoor jou naaste jou gesintheid het so moet jy dit ook teen vader heen. So daar is baie toetse waarin hy kan kom vir ons en ons moet maar altyd verwacht 
dat hierdie ene wat nou inkom, hy kan wees. En dan moet ons hulle mooi behandel. Ten spuite van die feit dat ons dalk nie plek het nie. Want dit is omtrent so, ons het vir maande al baie, baie min plek. En die mense moet maar wacht. Ek sal niemand sonder troos laat nie. Ek sal allemaal die kracht gee om selfs die zwaarste lot te kan verdra. Hulle sal in my gloe en rotsvas op my vertrou, want ek sal hulle geloof nie beskaam nie. Hulle sal elke dag my komst en hulle redding verwacht, totdat ek hulle self sal wegneem, omdat die tyd vervul is. En ek maak ook een einde aan die activiteite van my teenstande en slaan hom en sy aanhangers in ketangs, net soos wat openbaring 20 en 21 sê. Die dag van die oordeel sal een totale verandering van die aard oppervlakte teweeg bring. Alle skeppings in, op en boe die aarde en alles wat leef sal opgelost word om een nieuwe aard, nieuwe vorm aan te neem. Nou hy sê op, in en boe. So ons weet nie hoe diep in die aardkors in gaan hierdie vernietiging plaas vind nie. Maar ons weet dat alle lewe sal doodgaan. En daar is lewe diep in die aarde nog steeds. Daar is bewys dat die fonteine cirkel by voorbeeld sy waters gekoppel is met sterk fonteine in Kreesdorp. Gekoppel is met die water in Koereman. Die oog en dan gekoppel baie ver op tot by die Oshikoto meer, na by Tsume, want hulle het visse ingegooi wat hulle gemerk het met die kleerstof, die type van die fosfor kleerstof, en hulle het die visse oorals gekry in hierdie systeem. So daar is sylke goed wat leef, ons weet erdworms leef onder die grond, daar is baie ander dinge wat onder die grond tot op een sekere diepte leef, en al die goed gaan vergaan. Want het is noodzakelijk dat daar weer nieuwe vorms met nieuwe moendlikhede geskep kan gaan word, dier vader. En dan sal hy dit weer onder grond plaas, want daar is een sekere rede hoekom hulle daar moet wees. Ek weet nie hoe diep hierdie omvorming gaan nie, want die behemof wat Job van praat, is een massieve seekooi-achtige dier wat in die onderaardse reservoirs woon. Dit is een machtige groot dier. Hy kan makkelijk oor die 50 meter lang wees, groter as die grootste walvisse. Maar hulle is in die onderaardse water reservoirs wat dan die water sywe. Dit gaan by hulle bekke in en gaan dier hulle lichaam in. Dit is wat ons nou hier ervaar, en dit kry ons in die nieuwe openbaring, in die geheime van die natuur, of ek nie, aarde en maan, een van die twee boeken. So, baie levende dinge in die aarde, wat ons nie van weet nie. Levende dinge boe die aarde, kan ons waarneem. Dit gaan ook alles nie meer bestaan nie. Elke ding wat vlieg, gaan weg, gaan verdwijn. En vir alle mense sal dit dis die dag wees van die einde van die in aanhalingstekens ou aarde. Slechts diegene wat tot myne behoort sal van hierdie aarde weggeneem word en die vernietiging ontkom. Let wel een wegneming na die verdrukking, nie voor die verdrukking soos die kerke dit sê nie. Dit is net voordat hy hierdie vernietiging op, onder en boe gaan doen, of gaan toelaat dat die wereldse mens dit doen. Maar die aanhangers van my teenstander sal vol ontzetting die ondergang voor oor sien en dier die aarde verslind word. Want hierdie aarde sal in haar ou gedaante nie meer bly bestaan nie. Het is groot woorde wat hy hier praat, 
ons weet die gedaante van die heilige aarde is rond. Maar net die oppervlakte zal veranderd worden. Hoe dit zal gebeuren, zal ons niet weten. Nie. Ons lees nou hier, die aarde zal hulle inslik of hulle verslind word door die aarde. Ons weet dat onder aardse gasbronnen en oliebronnen aan die brand gaan slaan. Ons weet dat baie vulkanen gaan uitkom. En hij sê iwers dat die sierstof om die aarde aan die brand zal slaan. En dan zal niks kan bestaan nie, want alles het sierstof nodig. En jij zal asem haal, dan haal jy hierdie vlamme in, en dan sterf jy een verschrikkelijke dood van binnen af. Dit is voor hulle wat aan die Satan vastgehang het en geklauw het, hulle gaan daar die lot moet doorgaan, so dat hulle siele weer ontbind kan worden en weer een nieuwe skeppings geplaas gaan worden. Dit gaan niet aangenaam wees vir hulle nie, maar nog steeds in die liefde en die wijsheid van vader nog een plan met hulle. Op die nieuwe aarde zal hulle dan gebind word, gekluister word in die minerale skepping, die plante skepping en die dieren skepping. Nou, ik weet niet hoe kom vader voor ons die boek Saturnus gegee het, dier Jacob Lorberheid vir ons daar hele planeet, ze werken, zij samenstellen, die planten, die dieren, en die mensen, en hulle geestelijke leven, hulle godsdienst, alles het hy vir ons beskryf. En hij heeft iwers daar gesê, dat die drie ringen wat ons van die aarde af kan zien, als je een goede telescoop het, om Saturnus, was eens materie geweest. So die binnenste ring, is die een wat eerst een groter aardbol was, of een groter Saturnusbol. Die tweede ring nog groter, en die derde ring heel groot. En elke keer het daar een vernietiging plaatsgevind, en het daar stuk, en die ring is baie, baie kilometers of duizenden kilometers dik, is daar stuk afgestroom, en toe weer, en toe weer, So die aardoppervlak wat Saturnus mensen nou bewoon, het bitter min berge, is oor die algemeen baie plat en baie groot vaste lande. Want ou Saturnus is zeker een goeie 100, 200, 300 keer groter as die aarde. So dis hoekom ek dink hy vir ons daai planeet beskryf het, want dis heel moeilijk dat die aarde wanneer die duizendjarige vrederheid aanbreek, ons bykie kleiner gaan wees, hy een nieuwe aarde gaan vorm daar, en ons gaan een ring om die aarde heen. Dit is een moeilijkheid, als dit gaan werk soos op Saturnus. Vader is almachtig, en ons ken nie sy plannen nie, hy kan doen en maak wat hij wil, maar hij zal elke keer, zal hij binnen sy hemelse wetsorde, zal hij optreden en nooit buiten nie. So ons weet niet precies hoe dit gaan gebeuren nie. Maar dat die aarde een levende organisme is, en niet net een dode stuk grond met vier binnen en soos die school jou geleer het nie, is niet waar nie. Die aarde het een kors, ongeveer 800 kilometer dik, en dan binnen in die aarde vind jy baie ander dinge. In die kors vind jy grond, en jy vind water, daar is water reservoirs, en jy vind ook die doodereid daar, want Satan en sy engele is in die aardkors ingevoeter, die er vader la ingedruk, en hulle word vastgehou, hulle kan tekere gaan, hulle kan selfs naar die aarde oppervlak kom, en dit is waar ons die moene en ansla en duivels vandaan krijg, hulle het een plek waar vanaf hulle kom, maar dieper in die aarde, nou krijg je die organen van die aarde, omdat zij een levende organisme is. Heet die aarde een mond, die aarde het een hart, die aarde het een mild, die aarde het lomme, en die aarde neem die waters van die see in. Want die waters van die see kan beskou word as die aardese urine. 
en daar is een gat in die aarde, en dis wat nie wat ek net van YouTube of kry jy die videos wat het vir jou wees, maar vader sê dit in die boek Aarde en Maan, dat daar een groot ingang en een gat is by die Noordpool. En dit is sekerlik, hoekom die wereld nie wil hee ons, maar dit weet nie, en dat niemand daar oor mag vlieg nie. Maar daar is foto's geneem, en vader sê die waters kom in, en dan gaan het dier die filtreerstelsels, dier die longe, dier allerhande plekke, en dit is ook in hierdie reservoirs, waar ook hierdie groot dier is swem, wat ek net ervan gepraat het, en wat die bybel die behemof noem. En hierdie organe van die aarde, veroorzaak dat die aarde een lewe het, want vader skip niks wat dood is nie, allemaal behoort nou te weet, dat selfs, een gesteemte het siele dele in, want as jy sekere gesteemtes poleer, dan sê ons, oe, ah, kyk hier die mooie diamant, kyk hier die mooie smarag, kyk hier die mooie, wat ook al, tier oog, as dit nie lewe gehad het nie, sou jy nie geoe en a daar oor nie, want jou lewende siel, gees, tel die lewe op, in die gesteemte, en dit bewonder jy, so is die aarde levend, ek moet nooit die aarde beskou as het dooie klomp nie, dit is nie so nie, en die aarde is afhankelijk van dit wat op haar oppervlak gebeur, die boosheid wat nou so toeneem op die aarde, dit affecteer die aarde, en daarom kry ons hier die aardverskuivings, ons kry die vulkane en alles wat nou plaas vind op die oppervlak en in die licht, Ek kyk na die storms wanneer ek na tyfone en orkane kyk. En wat die mens opval van al die storms, selfs die haal en die vier, is die woede van die storms. Wat nie voorheen so was nie. Daar is net een ekstra woede wat een oorzaak het in die boosheid van die mens. Ons is die oorzaak van alles wat nou gebeur. En het klink snaaks dat ons die oorzaak kan wees van vulkanische werke. Ons kan, want alles is gekoppeld. Die aarde ervaar elke dingetje wat op haar oppervlak gebeur. En dan gaan die waters wat nou dier in die filters gaan, en dis massieve, massieve groot organe, wat nou nie soos ons longe werk nie, maar die funksie verrug. En die aarde haal asem, en dit is wat die mense nie vir ons op school geleer het nie. Hulle het vir ons gesê die getuie, sy oorzaak is die maan en die son, wat die getuie veroorzaak. Die aarde moet asem haal, want sy is een levende organisme, en dit veroorzaak getuie. Dat jy hoog getuie en laag gekry, het sy gevolg, omdat planete op sekere plekke staan gaan hy hoer, dan kry jy dit laar, dan kan hy met spring en eb getuig. So, die goed is nooit vir ons vertel nie, dat is nooit vir ons op school vertel nie, en ek het vierde jaar fysika gehad op universiteit, dis ook nie daar vir my vertel, hoekom draai die aarde nie? Het jylle alle antwoord, hoekom draai die aarde? Wat laat om draai? Daar moet toch een mag wees wat die aarde laat draai, Hierdie waters wat afgaan en gesuiver word, gaan weer uit by die aarde. En by die suidpool is nie een uitgang nie, maar verskye uitgange. Maar wanneer die water na by aan die suidpool oppervlak kom, kom ons sê nou een paar duisend kilometer nou van die oppervlak af, dan eis die water. En die uitgange van die water lyk soos een houtboe, ons noem dit een avagaarboe, is een spiraal wat jy kan een platstuk eis te vat en draai om. Dit is een avagaarboe. En soos die eis dier hierdie boerformaties druk, want daar is druk van binnen af buiten toe, draai die aarde. Dit is hoe wonderlik vader die aarde ingerig het. So die eis kom onderuit by die suidpool, en daar is warmstrome wat ook uitkom en die goed smelt, en dit is, word dan oor die hele aarde verplaas. Daarom is dit onmoendlik vir die see om 
honderde meters op te gaan en daar te staan. Want daar is een prop bij die Noordpool. En als jouw bad zijn prop uitgetrek is, kan die bad niet vol worden. Hij kan dat voor een rukje hoog staan, maar dan gaan hij weer zak. En dit is wat mensen niet in acht nemen, want dat hulle die groot lawe profetieën uitbrengt. Dat die hele kap onder die water gaan wees en die en dat. Dat haar oorstroming kan wees en terugtrek. En in elk geval zal haar niet leven wees nie, want jij kan niet een paar minuten onder water leven. Dit kan gebeuren en het zal gebeuren. Maar voor plekken om heel tijd onder die water te wees, zie ik niet dat het kan gebeuren als die waters een ingang heet naar die aarde toe gesuiver wordt en dan weer aan de onderuit komt. Nie. Daar is een volledige balans. En voor elke klein taakje wat ik nou genoem het, is daar miljarden engelen bezig in zorg dat dit gebeurt. Ik wil niet eens van die leven binnen in die aarde praten, maar als genoeg getuigen is, dat er ontzettend bij het leven bestaan in die organen in die aarde. En het is niet in die oppervlak van die aarde wat leven heet niet. En ik praat nu van planten leven en dieren leven. Maar ik wil niet nou daarop aangaan nie. Ik wil niet zeggen dat jij hoeft niet te bekommeren als die renosters uitsterf. Daar is ivers op die aarde nog een voorbeeld van een renoster. Wat ons niet kan zien. Ook van die voels en dieren wat uitgesterven, die paard met die een worm het bestaan in die tijd, sê hulle, uh, van die oude Israëlieten, alhoewel baie mensen sê, dat een worm wat ook die emblem is, waar is ons goed hier, van die tien stammen van Israël, was eindelijk een renoster. Ja, ik heb een baie goeie uh, uh, ding gelees daar oor die uh, woord, maar ik is niet zeker niet. Maar daar die goed wordt uitgesterven, zal alles een verbeterde vorm voor ons gebruikt worden naar die nieuwe aarde toe. En het is hard zeggen dat die species uitsterven, die mens, die oorzaak is daarvan. Maar ons het een geruststellende geruststellendheid dat vader en beheer is en niet zal toelaten dat hulle Jullie goed totaal en al vernietig niet. Hij heeft plekken waar hij niet kan bijkomen. Nie, wat die engelen beschermd wordt. Niet zoals wat die woord zegt. Daar is een engel met een vlammende zwaar. Wat die ingang en die toegang van die tuin van Eden bewaakt. En daar is nooit ooit gezegd dat hij engel van, van Adam's tijd dat nou toe gevraagd is om weg te gaan. Zo so hij bewaakt nog steeds. Daar zijn plekken waar hulle niet kan bij uitkomen. Ik so, geef maar niet zo'n so beetje over die aardrijkskunde van die aarde weer, wat ons gelezen heeft in die nieuwe openbaring. Daar zal echter weer een nieuwe aarde ontstaan. En zij zal weer een nieuwe verlossingsperiode beginnen. En die nieuwe aarde zal bewoond worden door mensen wat aan mij getrouw gebleven het, tot aan die einde. En hulle zal ook die zaligheid deelachtig worden, zoals wat ik hulle beloof het. Want in die tijd het mijn tegenstander voor een lang tijd geen macht voor die mensen niet. Omdat hulle die hulle liefde met mij verbonden zal wees. Op die nieuwe aarde bestaan Satan niet. Satan is die materiële begeertes. En terwijl jij in die liefde van vader is, het Satan geen macht oor jou nie. En dit is wat dan gaan gebeuren. Voor een baie lang tijd, ik weet niet of het 900 jaar of 800 jaar is niet, maar een of ander tijd, gaan die mensen op die nieuwe aarde ook weer die materie aanhang. En dan wordt die Satan ontbind. En dan vindt die laatste oorlog plaats volgens die CGL 38. Dat is die laatste en finale slag. Waar Satan dan vernietigd wordt. En dan kort daarna is die duizend jaar voorbij. Ons noemde die Sabbatsjaar. 
en altijd het de mensen vraag, maar wat gaan daar na gebeur? En daar is niet bij een duidelijke schrift niet. Maar wat gebeurt is, na die zevende dag breekt die achtste dag aan. In die negende dag, in die tiende dag. En alles zal aangaan, en omdat Satan zijn macht gebreken is, zal die nieuwe Jeruzalem op aarde vereeuwig staan in een wonderlijke plek wees, waar zielen van de recht oor die heel al hier kan komen om kunstkap te verwerven. En dit gaan baie makkelijker wees, als wat het nou is op die huidige oomlik, om kunstkap te krijgen. Want ons is een geweldige strijd wat ons elke dag moet vechten met Satan. En Satan is maar eindelijk net die eie ek. En omdat hij zo so krachtig op ons inwerk, op ons sintuie, is die strijd zwaar. Maar wanneer hij niet daar gaan wees nie, gaan het voor die mensen niet baie moeilijk wees, om wedergebore, geboren te worden. Jij gaat die grootste vreugde beleven en die kinderkies wat geboren wordt voor jou en jouw vrouw. Want hulle gaan net wonderlijk wees. En ook hulle kinders en hulle kinders. En die eerste ouders zal die vermoe he om duizend jaar oud te worden. En hulle sal al hulle achterkleinkinders kan zien. Wat een wonderlijke voorrecht. Zoals Adam. Dan kijk, zelfs Noach, en er was 1500 jaar wat voorbij gegaan het, het ook vir Adam gekend. En hulle het mekaar allemaal gekend, al die stamvaders, en het saam geleef, en als je die huishoudingboek leest, sien jy hoe wonderlijk hulle met mekaar omgegaan het. So goeie maniere gehad tegen die ouders, wat ons vandaag niet meer het nie. De laatste paragraaf, en dan zal ik ook zelf onder hulle kan vertoef. En dan is daar aan alle nood een einde gekomen. Wat is nood? Nood is die bedreiging van Satan, de ziekte, pijn, al die andere dingen. Zelfs aan dood is de einde gekomen. Want alhoewel jij op die nieuwe aarde leven en een verheerlijkte lichaam gaan jy nooit dood nie, want jy gaan net oor in een ander vorm, op een ander vlak, ivers in die hemel, wanneer jy van hierdie aarde al weggeneem word, wanneer jou taak vervul is. Daar zal weer vrede op aarde wees, en daar zal weer een paradijselijke toestand, een harmonie en gelukzaligheid wees, waarin slechts die liefde zal heers. Amen. Wat een wonderlijke vooruitzicht. En elke van ons wat hier zit, kan hier die duizendjarige vrede rijk deelachtig worden. Daar is net 144.000 wie geoormerkt is voor hier die aarde. Die duizendjarige vrede rijk aarde. Hier die nieuwe aarde. Want hulle moet die stamouders worden van een nieuwe geslacht wat dan hier zal ontstaan en dan ouwe pare kan wees vir siele wat al eeuwen lang smag om ook aarde toe te komen, wat smag om kunstkap te kom kry want in die hele al is ontzettend baie lewe maar meeste van hulle ken vader net als die groot almachtige God Skepper Geest. Net ons op die aarde ken hom nou als Vader en ook hulle in die nieuwe Jeruzalem en die hemel. Maar nou vestig hy een nieuwe Jeruzalem op aarde want dit gaan makkelijker wees voor die siele wat hier naartoe kom om te slaag. Wel hulle sal eindelijk niet anders te kan als om te slaag niet, want dan gaan geen boosheid wees nie, behalwe heel aan die einde. Dan raak die gene lijn maar net bykie swakker, en dan kom hier die dinge van Satan weer naar voren. Maar hulle word gauw in die nek, in die nekslag toegedien. Dit is dan die finale vernietiging van Satan. Dan hy verloor. Wat met hom gaan gebeur, weet ik niet. maar ik weet dat hij die mens op hierdie aarde niet langer meer zal verpesten. Bij je dank je.